வணக்கம் ஆர் கே டில்லிபாபு பேசுகின்றேன் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் அளித்து வருகின்ற மகத்தான ஆதரவுக்கும் அன்புக்கும் மிக்க நன்றி நாம் இன்று பார்க்க போவது தமிழ் புத்தாண்டு சார்வாரி வருட பொது பலன்களை பற்றி நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்னால் எல்லோருடைய மனதிலும் நமது பாரத நாட்டிலும் உலக அளவிலும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை கோவிட் நைன்டீன் என்ற கொரோனா வைரஸ் எப்பொழுது நீங்கும் மக்கள் பழையபடி எப்பொழுது தனது சகஜ நிலைக்கு வந்து மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை தொடங்குவார்கள் என்று எல்லோருடைய மனதிலும் பயம் கலந்த கேள்விகள் இருக்கின்றது அதை எப்பொழுது நீங்கும் என்பதை விவரத்தையும் நாம் பார்ப்போம் அதற்கு முன்னால் புத்தாண்டு அதனுடைய கிரக நிலைகளுடைய வலிமை ஒவ்வொரு ராசிக்கும் என்ன செய்யும் என்பதை பார்ப்போம் ரிஷப ராசிக்கு தமிழ் புத்தாண்டு சார்வாரி பழங்களை பார்ப்போம் உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறிலே தான் லக்கணம் பிறக்கிறது எட்டிலே ராசி பிறக்கிறது தனுசு ராசி உங்களுடைய ராசியினுடைய நாயகன் போராடம் நட்சத்திரத்தில் தான் இந்த வருடம் பிறக்கிறது ஆக உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறிலே லக்கணமும் எட்டிலே ராசியும் பிறப்பதினால் ஆறு எட்டாக இருக்கிறதே உங்களுக்கு நன்மை செய்யுமோ செய்யாதோ என்ற சந்தேகம் ஒரு சதவீதம் கூட தேவையில்லை காரணம் அவர் உங்களுடைய லக்கணநாதன் அவர் ஆறிலே லக்கணம் பிறந்தாலும் அதனுடைய லக்கணநாதன் உங்களுடைய ராசியிலே ஆட்சி பெற்று இருப்பதினாலும் அவர் வர்கோத்தமாக இருப்பதினாலும் மிக உயர்ந்த அளவிலே உங்களுடைய ராசிநாதன் வலிமை அடைகின்றார் அவர் எட்டிலே ராசி பிறந்தாலும் ராசியினுடைய வீடு கொடுத்த குரு பகவான் ஒன்பதிலே நீச்சபங்க ராஜயோகம் பெற்று உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனால் சகல விதமான சௌபாகியங்களும் வெற்றிகளும் மிக பெரிய அளவிலே உங்களுக்கு புத்தாண்டு தமிழ் புத்தாண்டு தர காத்திருக்கிறது என்பதுதான் உண்மையாகும் இதனால் என்னென்ன பலன்கள் நடக்கும் என்பதை இப்போது நாம் பார்ப்போம் இந்த வருடத்திலே பலவிதமான அதிர்ஷ்டங்கள் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது குறிப்பாக உங்களுடைய செயல்பாட்டின் மூலமாக கடந்த வருடத்தில் ஒரு சில சங்கடங்களும் தோல்விகளும் நீங்கள் அடைந்திருக்கலாம் குறிப்பாக கொரோனா காலத்தில் பலவிதமான வீழ்ச்சிகளையும் நீங்கள் சந்தித்திருக்கலாம் எல்லாருமே சந்தித்தோம் குறிப்பாக தொழில் துறையில் உள்ளவர்கள் அத்தனை பேரும் அப்படிப்பட்ட கசப்பான விஷயங்கள் எல்லாம் மறைந்து மிக இனிமையான காலமும் வசந்த காலமும் வரப்போகிறது வருட ஆரம்பத்திலே ஒரு சில சங்கடங்கள் இருந்தாலும் நாட்கள் செல்ல செல்ல மிக பெரிய சாதனை நீங்கள் படைப்பீர்கள் உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதை அந்தஸ்து கௌரவம் உங்கள் அழகு சௌந்தரியம் சகல விதமான உங்களுடைய புத்திசாலிதனத்தால் மிக பெரிய வெற்றியை நீங்கள் அடைய இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் புத்தாண்டு பலன் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக உணர்த்துகிறது குறிப்பாக உங்களுடைய குடும்பத்தில் சகல விதமான சந்தோஷங்கள் உண்டாகும் தனப்பிராப்தி நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக வரும் அதனால் மகிழ்ச்சி பொங்கும் உங்களுடைய சிந்தனையாலும் செயலாலும் அவரவர் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையின் மூலமாக உங்களுடைய அறிவையும் உழைப்பையும் கொண்டு மிக பெரிய சாதனை நீங்கள் படைக்க போகிறீர்கள் அதற்கு ஆதரவாக உங்களுக்கு கிரக நிலைகள் புத்தாண்டு கிரக நிலைகள் மிக மிக ஆதரவாக இருக்கிறது தனப்பிராப்தி மிக பெரிய அளவிலே வரு வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டாகும் நண்பர்கள் மூலமாக நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற அத்தனை விதமான உதவிகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் குடும்பத்தில் மிக பெரிய அளவிலே சந்தோஷத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் வீட்டிற்கு தேவையான பொன் பொருள் ஆடம்பர பொருட்களை அத்தனை நீங்கள் வாங்குவீர்கள் இவ்வளவு நாள் வாங்க வேண்டும் என்ற கனவு கண்ட பொருட்கள் அத்தனை உங்களை வந்து சேரும் குறிப்பாக வாக்கால் தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் வழக்கறிஞர்களோ மற்றபடிய வியாபாரிகளோ தகவல் தொடர்பு துறையில் உள்ளவர்களோ கலைத்துறையில் உள்ளவர்களோ மிக பெரிய சாதனை படைப்பார்கள் என்பது தெளிவு உங்களுடைய ஆசைகள் கனவுகள் அத்தனையும் நிறைவேற ஆரம்பிக்கும் மிகப்பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சியை நீங்கள் நோக்கி செல்வீர்கள் இருந்தாலும் போட்டியும் போதாமையும் மறைமுகமான எதிர்ப்பும் நேரடியான எதிர்ப்பும் வருட ஆரம்பத்திலே இருக்கும் நாட்கள் செல்ல செல்ல அவையெல்லாம் நீங்கள் ஒரு சாதாரணமான உங்களுடைய புத்திசாலிதனத்தால் வென்று காட்டுவீர்கள் என்பது உண்மை நண்பர்கள் பல வகையில் உங்களுக்கு ஆதரவாகும் உங்களுடைய உயர்வுக்கு அவர்கள் தோல் கொடுப்பார்கள் நீங்களும் அவருடைய உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டு மேலே செல்வீர்கள் நன்றி என்றென்றும் நீங்கள் மறக்க மாட்டீர்கள் உதவி செய்வர்களை உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு முடிந்த அளவுக்கு அவர்களையும் நீங்கள் கை தூக்கி விடுவீர்கள் என்பதே வரக்கூடிய இந்த புத்தாண்டு பலன் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக தெரிவிக்கிறது உங்கள் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் அது கிரக பிரவேசமாக இருக்கலாம் குழந்தை பாக்கியம் உள்ளாதவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு குழந்தை பாக்கியம் இருக்கலாம் காது குத்தும் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கலாம் வீடு வண்டி வாசல் வாகனங்கள் வாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம் ஆக சுப நிகழ்வுகளும் சுப நிகழ்ச்சிகளும் உங்களுக்கு ஒன்றொன்றாக நடந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் உங்கள் நீங்களும் உங்களுடைய உற்றார் உறவினர்களும் சுற்றமும் நிச்சயமாக பெரிய அளவிலே மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறது என்றது கிரக நிலைகள் தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது இளைய சகோதரருடைய முழு ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு தைரியத்தினாலும் நீங்கள் எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியும் வெற்றியை நோக்கிய செல்லும் இருந்தாலும் போட்டியும் போராமையும் இருக்கும் இருந்தாலும் சொந்த ஜாதகத்தில் சனி செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட தசாபுத்தி நடந்தால் இளையவர்கள் மூலமாக கருத்து வேறுபாடுகளோ வீண் விரைய செலவுகளோ அதனால் மனக்கசப்புகளும் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது அதற்கும் இங்கு ஆதாரம் உள்ளது காரணம் வருட கிரகம் உங்களுடைய ராசிக்கு மூணு கூடிய சந்திர பகவான் ஆரம்பத்தில் எட்டிலே இருப்பதனால் அப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளும் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது சனியும் செவ்வாய
ஆரம்பத்தில் இல்லாமல் பிறகு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம் அதை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் உங்களுடைய நீண்ட நாள் கனவாக புதிய வாகனங்கள் வாங்குவதோ புதிய வீட்டு கட்டுவதோ அந்த கனவுகள் எல்லாம் நிறைவேறுவதற்கு கூடுதலான வாய்ப்புகள் உள்ளது ஒரு சிலர் பழைய வீட்டில் விட்டுவிட்டு புதிய வீட்டுக்கு செல்லலாம் அல்லது வீடே இருந்தாலும் அதை விட்டுவிட்டு வசதியான வீட்டுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகளும் பல பேருக்கு உருவாகும் புதிய வாகனங்களை வாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் அதனால் ஒரு சிலருக்கு கடன்கள் ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு அது நீங்கள் சுப கடன் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிள்ளைகள் இருப்பவர்களுக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகள் வயதிற்கேற்ற அளவுக்கு வளர்ச்சியை கட்டாயம் அடைவார்கள் உங்களுடைய ஐந்தாம் வீட்டு அதிபதி நீச்சபங்க ராஜயோகம் பெற்று நவாம்சத்தில் உச்சம் அடைகின்ற காரணத்தினால் மிக பெரிய அதிர்ஷ்டம் உங்களை தழுவும் உங்களுடைய மனதில் உள்ள ஆசைகளும் கனவுகளும் இந்த புது வருடத்திலே ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற ஆரம்பிக்கும் உங்கள் ஆசை கனவுகளும் நிறைவேறும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை தரமும் படிப்படியாக நிச்சயமாக உயரும் அது அவரவர் வயதிற்கும் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறைக்கும் ஏற்றா போல் இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு நிறைய பேர் இந்த காலகட்டத்தில் கல்யாணம் செய்து வைக்கக்கூடிய பாகியங்கள் உருவாகும் படிப்பிலே அவர்கள் கொடி கட்டி பார்க்கலாம் தொழிலதிபர்களாக இருந்தால் தொழிலிலும் உங்களை காட்டிலும் அவர் உயர்ந்த நிலைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் பிரகாசமாக உள்ளது என்பதும் புது வருடத்தின் உங்களுடைய கிரகங்கள் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு போட்டியோ போராமையோ எதிரிகளால் தொல்லையோ கடன் இருந்தால் அந்த எவ்வளவு கடன் இருந்தாலும் அந்த கடனை இந்த புது வருடத்திற்குள் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு பிரகாசமாக இருப்பது நீங்கள் அந்த கடனை அடைத்துவிட்டு நாணயஸ்தன் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றக்கூடிய மனிதன் என்ற பெயர் எடுப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் அற்புதமாக உள்ளது இந்த புத்தாண்டிலே திருமணத்திற்கு காத்திருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கும் இளம்பெண்ணுக்கும் ஒரு சிறிய முயற்சியிலே மிக அற்புதமான முறையில் திருமணம் நடக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற அளவை விட கூடுதலான திருமண முயற்சி வெற்றி அடைந்து எல்லாரும் பார்த்து போற்றக்கூடிய அளவிலே திருமண முயற்சிகள் வெற்றியாடும் அதே நேரத்தில் உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தில் செவ்வாய் சனி சம்பந்தப்பட்டு அதற்குண்டான தசாபுதிகள் நடந்தால் உங்கள் தகுதிக்கும் குணத்துக்கும் கீழான நிலைமையில் உங்களுக்கு நட்பு ஏற்படும் அது காதலாக இருக்கட்டும் தேவையில்லாமல் தீய நட்பாக இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் கூடுதலாக கவனிக்க வேண்டும் காரணம் செவ்வாய் சனி சம்பந்தப்பட்டு இருப்பதனால் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளும் உருவாகும் அவர்களை நீங்கள் தோழாமை உணர்வோடு அவர்களை நீங்கள் அணுக வேண்டும் இல்லை என்றால் தவறுதலான முடிவுகளை எடுத்துவிட்டால் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் தேவையில்லாமல் அவப்பெயர்களும் உருவாவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது அவருடைய வாழ்வும் சிக்கலாகிவிடும் ஆனால் மற்றபடியாக அப்படிப்பட்ட தசாபுதி இல்லாத ஒருவர்களுக்கு திருமண முயற்சி வெற்றியடையும் கணவன் மனைவி மூலமாக மிக பெரிய அதிர்ஷ்டமும் மிக பெரிய உயரும் ஏற்படும் நண்பர்கள் மூலமாக கூடுதலான சிறப்பும் செல்வாக்கும் உருவாகும் பல பயணங்கள் ஏற்படும் அந்த பயணங்கள் மூலமாக பல வெற்றிகளும் அடைவதற்கும் கூடுதலான சிறப்பாகும் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் பரிபூர்ணமாக உள்ளது இருந்தாலும் வருட ஆரம்பத்தில் மூன்று மாதம் ஜூலை மாதம் வரை இரவிலே பயணம் செய்வதை நீங்கள் தவிர்ங்கள் கண்ட இடத்தில் சாப்பிடக்கூடாது ஒழுங்காக ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் உடல் நலிவு பாதிப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பதும் கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக எச்சரிக்கிறது தந்தையின் மூலமாக மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது தந்தையின் மூலமாக வீடோ வண்டி வாசல் வாகனங்களோ சொத்து சுகங்களோ வரலாம் அல்லது பூர்வீக சொத்து சொத்துக்கள் வரலாம் அவருடைய செல்வாக்காலையோ சொல்வாக்காலையோ பட்டம் ப பட்டமோ பேர் புகழோ அந்தஸ்தின் அந்தஸ்தோ உங்களுக்கு ஏறலாம் தெய்வ கடாட்சத்தின் மூலமாகவும் அது உருவாகலாம் தந்தை இல்லாதவர்களுக்கு தந்தை ஸ்தானத்தில் இருப்பவர் மூலமாகவோ தெய்வ கடாட்சத்தின் மூலமாக ஏதோ ஒரு வகையில் பெரிய அதிர்ஷ்டம் உங்களை தழுவும் குலதெய்வத்தினரும் உங்களுக்கு பூரணமாக உள்ளது பணியில் புரிவர்களுக்கு உங்களுக்கு பணியில் எந்த இடத்தில் நீங்கள் இடமாற்றத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அந்த இடமாற்றம் வரலாம் பதவி உயர்வு காத்திருப்பவர்களுக்கு மாதம் ஆரம்ப வருட ஆரம்பத்தில் ஒரு மூன்று மாதம் கழித்து அந்த பதவி உயர்வுகளுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்காதே உங்களுக்கு வரலாம் தொழிலதிபர்களாக இருப்பவர்களுக்கு சிறிய தொழிலிருந்து பெரிய தொழில் வரை மிக பெரிய முன்னேற்றங்களை நீங்கள் கட்டாயம் சாதிக்கலாம் என்பதும் தெளிவு லாபங்களுக்கும் எந்த விதமான குறை இல்லை மூத்த சகோதரர் மூலமாக சுப விரியங்களும் உண்டு வீண் விரியங்களும் உண்டு உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் எல்லாம் உங்கள் எதிர்கால சந்ததிக்காகவும் குடும்பத்திற்காகவும் கணவன் மனைக்குள்ளாகவும் சுப வீரியங்களாகவும் இருக்குமே தவிர வீண் வீரிய செலவுகளாகவும் இருக்காது என்பதும் தெளிவு ஆனால் வருட ஆரம்பத்தில் சற்று மெதுவாக வெற்றியை நோக்கக்கூடிய பயணங்கள் வருடம் போக போக மிக பெரிய வெற்றியும் தனலாபம் சந்தோஷம் பொங்கும் என்பதே புத்தாண்டு பலன் ரிஷபராசிக்கு மிக தெளிவாக உணர்த்துகின்ற உண்மையாகும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்கின்ற கொரோனா நோய் நம்மை விட்டு போகக்கூடிய நாட்கள் ஆரம்பத்திலே மகரத்தில் இருக்கின்ற செவ்வாய் கும்பத்திற்கு சென்றதும் அதாவது நான்கு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அடுத்த கட்டமாக இருபத்தெட்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது குரு பகவான் தனுசுக்கே மாறக்கூடிய மாறக்கூடிய காலம் இருபத்தொம்போது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த மூன்று தேதிகளும் பிரகாரம் படிப்படியாக